வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர்டீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் பார்ட் ஒன் பி ஆசிட்ஸ் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக டிஃபைன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் லிஸ்ட் அவுட் த யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் நோ அபவுட் ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம போன வீடியோவில் ஆசிடுக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ஆசிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் கான்செப்ட் மேப் ஆசிட்ஸ் அண்டு பேசஸ் இந் உங்களுக்கு இந்த லெசனில் ஃபோர் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஆசிட்ஸ் செகண்ட் டாபிக் பேசஸ் தேர்ட் டாபிக் நியூட்ரலைசேஷன் ஃபோர்த் டாபிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஆசிட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் போன வீடியோவில் நம்ம ஆசிட்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த நம்ம இந்த வீடியோவில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அதோட ஆசிடோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புளிப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுயினு வி ஃபீல் ஹங்க்ரி டியூ டு த கரோசிவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆன் த இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டொமக் இப்போ நம்ம உடம்புலேயே வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வயிற்றுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு பசி எடுக்கிறப்போ அந்த ஃபீல் நமக்கு ஏற்படும் இப்போ தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் மதியம் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் லீவில் சாட்டர்டே சண்டேயில் இருக்கும்போது அதே டைமில் உங்களுக்கு அந்த பசிங்கிற உணர்வு அந்த ஹங்க்ரி வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டயத்துக்கு அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து அப்படியே செ சுரந்து வரும் அந்த டைமில் அந்த ஃபுட்டு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆசிட் வந்து ஸ்டொமக்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் வென் த லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கோஸ் ஹையர் அப்போ அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாக சுரந்து வந்தாலோ இல்லை அது சுரந்து வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இடத்துல ஃபுட்டு ஐட்டம்ஸ் இல்லாமல் இருந்தாலோ இட் காசஸ் அல்சர் அதை தான் நம்ம வந்து அல்சர்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆசிட் வந்து வ அந்த ஸ்டொமக்கோட இன்னர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அல்சர் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நமக்கு டயத்துக்கு கரெக்டாக சாப்பிட்டாலே அல்சர் வராது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரியாக்ஷன் வித்து மெட்டல்ஸ் எப்படி ஆசிட் வந்து மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மெட்டல்ஸ் லைக் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அயான் அப்போ இதெல்லாம் மெட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அயான் ரியாக்ட் வித் ஆசிட்ஸ் லைக் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டு ஃபார்ம் மெட்டல் சால்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்போது மெட்டலும் வந்து டைலிக் டைல்யூட் ஆசிட்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் டைல்யூட் ஆசிட்னால் அதில் வந்து வாட்டர் கலந்துருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட வாட்டர் இருக்காது அதை தான் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிடு இது வந்து டைல்யூட் ஆசிட் அப்போ மெட்டல் ப்ளஸ் டைல்யூட் ஆசிட் கிவ்ஸ் மெட்டல் சால்ட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இது அப்போ ஒயில் மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆசிட்ஸ் இட் கிவ்ஸ் ஹைட்ரஜன் அப்போ மெட்டல் வந்து ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணால் ஹைட்ரஜனை நமக்கு கொடுக்குது ஜிங்க் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் ஜிங்க் குளோரைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஜிங்க் வந்து இசட்டன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் டூ ஹச்சிஎல் இங்கே இஸ் ஜிங்க் குளோரைடு வந்து இசட்டன் சிஎல் டூ இங்கே இந்த டூங்கிறது ஹைட்ரஜனுக்கும் குளோரினுக்கும் காமனாக உள்ளது அதனால் இங்கே சிஎல் டூன்னு போடுறோம் ப்ளஸ் ஹச் டூ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இங்கேயும் பேலன்ஸ் ஆகுது அயன் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் ஃபெரஸ் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் இப்போ அயனுங்கிறது ஃபெரஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடுங்கிறது ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இப்போ இது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வரும் இந்த ஆரோமார்க் வந்து கேஸ் வந்து வெளியில் வருதுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஃப்இ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச் டூ அண்டு ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்டு பை கார்பனேட் அப்போ மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனை கொடுக்குது மெட்டல் கார்பனேட்டோடையோ இல்லை மெட்டல் பை கார்பனேட்டோட ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன கொடுக்கும் வென் கார்பனேட்ஸ் அண்டு பை கார்பனேட்ஸ் கம் இன்டு கான்டாக்ட் வித் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் கார்பன் டைஆக்சைடு இஸ் கிவன் அவுட் அலாங் வித் வாட்டர் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்பன் டைஆக்சைடும் நமக்கு வாட்
வாட்டர் அப்போ கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கான ஃபார்முலா வந்து CaCO3 இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒன்வேர்டு கொஸ்டின் கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொன்னால் லைம் ஸ்டோன் அதோட ஃபார்முலா சிஏசிஓ த்ரீ இது வந்து டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது ஹச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் டைல்யூட் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வாட்டர் கலந்துருக்கும் கிவ்ஸ் கால்சியம் சல்ஃபேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் வருது இங்கே கார்பன் டைஆக்சைடு இந்த சிஓ த்ரீயில் வந்து சிஓ டூ இருக்கும் அப்போ பேலன்ஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனோடு சேருது ஹச் டூ ஓ அப்போது மெ ஆசிட் வந்து மெட்டல் கார்பனேட் இல்லைனா மெட்டல் பை கார்பனேட்டோடு ரியாக்ட் பண்ணால் கார்பன் டைஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்கிது அண்ட் வித் மெட்டல் ஆக்சைட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டல் ரியாக்ட் வித் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் டு ஃபார்ம் தேயர் மெட்டாலிக் சால்ட்ஸ் அண்டு வாட்டர் அப்போ மெட்டல் ஆக்சைடோட ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கிது மெட்டல் ஆக்சைடு ப்ளஸ் டைல்யூட் ஆசிட் கிவ்ஸ் மெட்டல் சால்ட்ஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் கால்சியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் கால்சியம் குளோரைடு ப்ளஸ் வாட்டர் சிஏஓ ப்ளஸ் டூ ஹெச்சிஎல் சிஏசிஎல் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அண்ட் இந்த சிஏஓ கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறத நம்ம யூனிட் நைனில் மேட்டர் அரௌண்டஸ் லெசனில் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சிஏஓ அப்படிங்கிறத நம்ம குயிக் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சிமெண்ட்டு கிளாஸ் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இதுவும் அதில் ஒன்வேர்டு கொஸ்டினில் அடிக்கடி வரும் கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சிஏஓ இதோட நேம் பார்த்திங்கன்னா குயிக் கிளைம் அப்படின்னு பேர் இது வந்து காமன் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த லெசனில் பார்க்கும்போது இது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கால்சியம் குளோரைடுங்கிற ஒரு சால்ட்டையும் ப்ளஸ் வாட்டர் அப்படிங்கிறத நமக்கு கொடுத்துருக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம வந்து மூணு ரியாக்ஷன் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அதோட சால்ட்டு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜனும் நமக்கு கொடுக்கும் மெட்டல் கார்பனேட் இல்லைனா மெட்டல் பை கார்பனேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைடோட ஆசிடு ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து வாட்டர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மூணு ஆக்ஷன் வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் ஆக்டிவிட்டி ஒன் I take a clean test tube with the holder and pour some dilute sal- hydrochloric acid. Holder is the quality of the IDK Marit lab. That is why we test tube uh, pour some dilute hydrochloric acid. That is why we add dilute hydrochloric acid. Add a few pieces of magnesium ribbon slowly. That is why we add magnesium ribbon to the middle of the middle. Now show burning a match stick near the mouth of the test tube. ஒரு எரியில் தீக்குச்சி அது பக்கத்தில் கொண்டு போனோம்னு சொன்னால் அதில் இருந்து வரக்கூடிய கேஸ்னால் அந்த தீக்குச்சி வந்து பாப் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்டோட எரிய ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரம் திஸ் இட் இஸ் அப்சர்வ் தட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு டியூ டு த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட் அண்டு மெட்டல் அப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஆசிடு மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் அப்போ ஆசிடும் வந்து மெக்னீஷியமும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வரும்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதை வெளியில் வர்றது வந்து இந்த பாப் அப்படிங்கிற சவுண்ட் மூலமாக நமக்கு இதில் தெரியுது டூ இன்னோ கா ஆர் ப்ராஸ் குக்கிங் விசல்ஸ் ஆர் கோட்டட் வித் டின் மெட்டல் இஎம் டின் மெட்டல் அப்படிங்கிறது ஈயத்தை குறிக்குது முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா தெருவிலேயே வந்து ஈயம் பூசணுமான்னு வந்து கேட்பாங்க அப்படி நம்ம ஈயம் பூசுறதுக்கு வீட்டுகளுக்கே வந்து நேரடியாக ஈயம் பூசி கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்போ அந்த காப்பரில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் பிராஸ் பித்தளை பாத்திரங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஈயம் பூசி இருக்கணும் அப்படி பூசின பாத்திரத்தில் மட்டும்தான் நம்ம சமைக்கணும் இஃப் இட் இஸ் நாட் கோட்டட் த ஆர்கானிக்கு ஆஸ் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஃபுட் மெட்டீரியல் வில் ரியாக்ட் வித் காப்பர் அண்ட் மேக் த ஃபுட் பாய்சனஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் கோட்டட் அப்படி நம்ம வந்து ஈயம் கோட்டிங் கொடுக்கலைன்னு சொன்னால் அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் ஆசிட் எல்லாமே வந்து அந்த காப்பர் இல்லைனா அந்த ப்ராஸோட ரியாக்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டையே பாய்சன் ஆக்கிடும் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டு முடித்த உடனே டைஜஷனில் ப்ராப்ளம் நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு சைட் எஃபெக்ட் வந்துடும் த டின் ஐசோலேட்ஸ் த வெசல் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் ஃபுட் பாய்சனிங் அப்போ டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஈயம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபுட் மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து அந்த வெசலோட டேரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறது தான் அந்த டின்னோட வேலை அந்த இடத்துல ஆக்டிவிட்டி டூ 
டேக் சம் லெமன் ஜூஸ் இன் இயர் டம்ளர் ஆட் பேக்கிங் சோடா ஸ்லோலி இந்த பேக்கிங் சோடாங்கிறது நம்ம மேட்டர் அரௌண்டர்ஸ் யூனிட் நைனில் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பேக்கிங் சோடா அப்படிங்கிறது சோடியம் பை கார்பனேட்டின் பேடு என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமன் நேம் தான் பேக்கிங் சோடா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் எக்ஸ்ட்ரீம் வைசரில் அப்புறம் வந்து அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கேக் அண்ட் பிரெட்டில் வந்து யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி அந்த லெசனில் நம்ம படிச்சிருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டம்ளரில் வந்து லெமன் ஜூஸை எடுத்துகிட்டு இந்த பேக்கிங் சோடாவை அதோட ஆட் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் வாட் வாட் டூ யூ சி அந்த வந்து நுரையோடு வந்து அது வெளியில் வரும் வாட் டூ யூ இன்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மெட்டல் பை கார்பனேட்டோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கார்பன் டைஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து நம்ம வீடுகள்லேயே நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாத்திரம் விளக்குற இடத்துல அந்த சிங்க்கு சில்வர் சிங்க்காக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்கள் அம்மா வந்து முதல்ல பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதில் லெமன் ஜூஸை நல்ல இது பண்ணி பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சிங்க்கு பல பலன் ஆகிடும் அதே மாதிரி டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நமக்கு ஒத்துக்கிட்டுன்னா இந்த இதை வந்து நம்ம செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது இது மாதிரி நிறைய யூசேஜுக்கு வந்து இந்த லெமன் ஜூஸும் பேக்கிங் சோடாவும் யூஸ் ஆகும் யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன் அவர் ஸ்டொமக் ஹெல்ப்ஸ் இன் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ நம்ம வயிற்றுலேயே இருக்கக்கூடிய சுரந்து வரக்கூடிய அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து டைஜஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது வினிகர் ஆசிட்டிக் ஆசிடுன்னு நேமு இது வந்து யூஸ்டு டு ப்ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபுட் மெட்டீரியல் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஆனால் வினிகர் சேர்த்த இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம வீட்டில் பண்ணுற ஊறுகா புளிக்காய்ச்சலுக்கும் கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினிகர் கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க வினிகர் வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்க கூடாது பென்சாயிக் ஆசிட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு ப்ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் பிக்கிள்ஸ் இந்த ஊறுகாலெலாம் செய்கிறதுக்கு இந்த பென்சாயிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் ஆகுது சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் சால்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மேக் வாஷிங் அண்டு பாத்திங் ஷோப்ஸ் அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் சால்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து சோப்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் கால்டு த கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் இதை நான் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் அப்போ விச் ஒன் இஸ் த கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இட் இஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அதை வந்து டீஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வாட்டரோட ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேட்டட் டீஹைட்ரேட்டட் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரேட்டடுங்கிறது நம்ம வந்து இப்போ தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹைட்ரேட்டட் அந்த தண்ணி நம்ம உடம்புல விட்டு எப்படி போகும்னா ஸ்வெட்டிங்காகவும் யூரினாகவும் வெளியே போகும் அதை தான் நம்ம டீஹைட்ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு மேக் டிட்டர்ஜெண்ட் பெயிட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் மெனி மோர் கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இண்டஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் லேபரேட்டரி ரீஏஜென்ட்ஸ் லேப்லையும் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் செல்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் கண்டைன் ஃபண்டமெண்டல் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் கால்டு நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸ் ஹாவ் டிஆக்சிக் ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்போ அனிமலில் வந்து டிஎன்ஏன்னு இருக்கும் பிளான்ட் கண்டென்ட் ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர்என்ஏ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிக்சர் இது வந்து ஏரேட்டடு ட்ரிங்க்ஸில் வந்து கார்பானிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் பென்சாயிக் ஆசிட் எத்தனாயிக் ஆசிட் வந்து ப்ரிசர்வேஷனில் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோருங்கிறது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதை வந்து நம்ம கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இதுவும் வந்து டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறதா நம்ம பார்த்தோம் டூ யூ நோ பிக்கிள்ஸ் ரிமைன் இன் குட் கண்டிஷன் ஃபார் லாங் டைம் பிகாஸ் தே கண்டைன் வினிகர் ஆர் பென்சாயிக் ஆசிட் இப்போ இந்த ஊறுகாலெலாம் வந்து கடையில் வாங்குகிற ஊறுகாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னு
ஆக்சைடு வந்து மெட்டல் கார்பனேட் ஆர் மெட்டல் பை கார்பனேட்டோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது கால்சியம் சல்ஃபேட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் ஆசிட்ஸ் வந்து மெட்டல் ஆக்சைடோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு சால்ட்டும் வாட்டரும் நமக்கு கிடைக்கும் யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேயே ஸ்டொமக்கில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கும் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனில் வினிகர் பென்சாயிக் ஆசிடு யூஸ் ஆகும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் சால்ட் வந்து வாஷிங் பாத்திங் சோப்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும் அது இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுது ஹைட்ரோக்ளோரிக் நைட்ரிக் அண்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் லேபில் யூஸ் ஆகுது அதே போக நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லிலையும் நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும் பிளான்ட் இருந்தால் ஆர்என்ஏவும் அனிமல் செல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து டிஎன்ஏவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பேசிஸ் பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்